Hello everyone. Hello my dear students for the preparatory. Welcome to a new lesson. Today our lesson is about literature focus. مرحبا بكم طلاب الأعزاء صف الرابع الإعدادي درسنا اليوم هو عن مركز الأدب أو مكان الأدب شاعرنا لهذا اليوم هو معروف الرصافي for the sake of our homeland من أجل وطننا قصيدة جميلة جدا قصيدة وطنية قصيدة معبرة قصيدة خالدة ما تزال معانيها قائمة لوقتنا الحاضر now let's read about معروف الرصافي's life خلينا نقرأ عن الباك background مالته عن الخلفية مالته أو الحياة Born in 1875 ولد في عام 1875 His full name is معروف عبد الغني الرصافي اسمه الكامل هو معروف عبد الغني الرصافي Born and raised in Baghdad ولد وتربى ريز يعني تربى في بغداد Worked as a teacher most of his life عمل كمدرس معظم حياته A statue commemorating Arusafi stands in the square facing the Martyrs Bridge. إذا هناك تمثال لحياة ذكر الرصافي واقفا في أو مواجها في الساحة المواجهة لجسر الشهداء. He left many published works, both in verse and prose. ترك كثير من الأعمال المنشورة published منشورة both in verse في شعر و prose أدب يعني نثر. His collection of poems in Diwan al-Rusafi brought him wide recognition as a poet. مجموعة القصائد الشعرية في Diwan al-Rusafi جلبت له اعتراف واهتمامين بالغين به كشاعر. In prose, he also left many works. في النثر ترك كثير من الأعمال on religion, في الدين, women, نساء, sociology, في علم الاجتماع. Philosophy والفلسفة War, Harb, Politics, السياسة and History والتاريخ He died on the 16th of March in 1945 ومات في عام 1945 في السادس عشر من آذار The most important glossary in this poem خلينا نقرأ المفردات المهمة في هذه القصيدة Enmity Enmity العداوة Feelings of hatred toward somebody إذا هو الشعور بالبغضاء أو الحقد تجاه شخص ما Flourish الازدهار To grow well, to be healthy and happy. Then to grow well, to become brachha, to be healthy and happy, to become be be صحة و بسعادة. Patriotic, the country, having or expressing a great love of your country. أن تكون لديك وأن تعبر عن حبك الكبير للوطن. Ignorance, اللي هي معناها الجهل. A lack of knowledge. Or information about something, ignorance, the jahil, a lack of knowledge, or نقص ال ال المعرفة, or information or the معلومات about something عن شيء ما. Roam, اللي هو معناها ال ال يهيم الشخص في يهيم يعني يتجول بلا بلا هدف. To travel around without any definite aim or direction, اللي تسافر أو لترحل بدون هدف معين واتجاه. Desolate. يعزل and without people خالي وبدون ناس إذا عزل يعزل possessed to be controlled by an evil spirit لتكون يعني possessed بمعنى استحوذ عليه استحوذ عليهم مثل ما موجود بالقصيدة في آخر بيت like those who are possessed by Satan مثل أولئك الذين استحوذ عليهم الشيطان Satan الشيطان so possessed يعني استحوذ عليه تملكه to be controlled by an evil spirit لتتحكم به روح شريرة Those are the questions and answers for the poem The poem is for the sake of our homeland من أجل وطننا The first question is what is the effect of the repeated question ما هو تأثير الأسئلة المكررة في القصيدة حقيقة هناك سببان The first one to emphasize the themes of the poem To emphasize the themes of the poem للتأكيد على مواضيع القصيدة للتأكيد على مواضيع القصيدة B To urge the importance of unity and forget hatred and enmity to urge the importance of unity and forget hatred and enmity إذن للحث على أهمية الوحدة ونسيان الحقد والعداوة Question 2 What are the themes of the poem? ما هي مواضيع القصيدة؟ القصيدة مليئة بالمواضيع Now what are the themes of the poem? Unity الوحدة Patriotism الوطنية Patriotism الوطنية بالجلوسري Patriotic الوطني يعني يكون إنسان وطني Patriotic يعني إنسان يكون عنده وطنية Patriotism 
الوطنية uh, This is a noun Patriotic is an adjective صفة Unity الوحدة Patriotism الوطنية Brotherhood الأخوة Cooperation التعاون Forget hatred and enmity النسيان أو التغاضي عن الحقد والعداوة Accept the others تقبل الآخر لازم أن نحن إذا نعيش في وطن واحد يجب أن نتقبل الآخرين مهما كانت ألوانهم أشكالهم ديانتهم خلفيتهم يجب أن نتقبل الآخر لأن يجمعنا وطن واحد and gain glory وتحقيق أو كسب المجد من جديد إذا عندما كتب القصيدة كتب القصيدة أيام الاحتلال معروف الرصافي فيقول بأنه إذا تمسكنا بهذه المواضيع اللي هي البراذرهود الأخوة الكوبريشن التعاون باتريوتزم الوطنية يونيتي الوحدة فرقيت هيترد أند إنيميتي نسيانة والتغاضي عن الحقد والعداوة اكسب ذا أذرز رح يرجع مجدنا من جديد وسنحارب المحتل ونطرد المحتل وترجع أمجادنا السابقة كوستر 3 وات مسج إز ذا بوت ترينج تو كونفي ما هي الرسالة التي يحاول شاعر أن يوصلها We have three messages لدينا ثلاثة رسائل A. To hold what unifies us and forget what parts us To hold what unifies us and forget what parts us التمسك بما يوحدنا وترك ما يفرقنا B. We should stick to the reasons of unity like language, homeland, belief in Allah and brotherhood We should stick to the reasons of unity like language Homeland, belief in Allah and brotherhood إذا يجب علينا التمسك يجب بأسباب الوحدة مثل اللغة Language, homeland, الأرض اللي تجمعنا الوطن Belief in Allah, uh, الإيمان بالله مهما كانت ديانتنا ديانة الشعب اللي عايش في وطن معين مهما كانت ديانتهم مسلمين مسيحيين يهود أو أي دين آخر فكلهم يؤمنون بالله يقول نتمسك بأن كل إحنا نؤمن بالله And brotherhood والأخوة لأننا نعيش في وطن واحد And uh, The third message is والرسالة الأخيرة هي deny unproved religion and ignorant people deny unproved religion and ignorant people هي الرفض أو التبري وعدم اتباع الدين المصطنع والناس الجهلاء الدين المصطنع والناس الجهلاء مثل ما صار في الفترة الأخيرة عندما ظهرت أديان مختلفة تدعو إلى قتل الآخرين إلى قتل ما هو مختلف عنك بالدين إلى قتل فئات من, المج- من الشعب والمجتمع وإقامة دول تحت معتقدات ما أنزل الله بها من سلطان إذا هذا unproved religion هو دين مصطنع وليس دين الله الله لا يأمرنا بالقتل ولا يأمرنا بتمزيق وحدة الوطن فهؤلاء هو هذا دين مصطنع صنعه بعض الأشخاص ويجب أن لا نتبعهم يجب أن نرفض هذا الدين ومعظم هؤلاء الذين صنعوا هاي الأديان اللي تدعو إلى القتل إلى التفرقة إلى التفجير إلى التمزيق إلى عدم قبول الآخرين إذا كانت ديانتهم مختلفة هذه كلها هم صنعوها ignorant people صنعوها ignorant people ناس جهلة لا يعرفون شيئا من الدين يفسرون الدين بكيفهم يفسرون الكتب المنزلة بكيفهم فيجب أن uh, deny unapproved religion and ignorant people رفض والتبري من هؤلاء الأشخاص من, ها من هذا الدين المصطنع ومن الناس الجهال الذين صنعوا هذا الدين المصطنع Question 4 What is your response to for the sake of our homeland? ما هي استجابتك أو رد فعلك على قصيدة من أجل وطننا؟ uh, The poem is timeless القصيدة خالدة لا يعفو عليها الزمن لا تتغير معانيها أو تقدم بمرور الزمن Because it reflects the reality in our homeland nowadays لأنها تعكس الوقت واقع في وطننا هذه الأيام وأنا لا أقصد فقط بلدي العراق أنا أقصد التناحر والحروب في الوطن العربي ككل في منطقة الشرق الأوسط ككل وليس فقط في العراق إذا هذه القصيدة This poem is timeless خالدة Because it reflects the reality in our homeland nowadays Thank you very much I wish you all the best